السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقل لا محدثة بدع وقل لا بدعة ضلالة وقل لا ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم أهلكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله من أبى قال من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى أنا عائشة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل عملا ليس عليه يمرون فهو ردون سمانت بستتي شربو بطوم الله سمانة تالار بارغي شكرا قبل قربو جي الله سمانة تالا جار عبادت قرب جنو عما در کے پاتھئے چن تار پوڑے ہو तार साथ नाफरमानी सकाल सन्दा पर्त रुजी थे शुरू कर अक्सिजें पर्त पाई समस्त किस पाई से परवार दिगार अल्लाह सोमार बारगे सुख रेखा पनार्थे आलहमदुल्ला अतपर तार प्रिय हबीब मुहम्मद रसुल्ला इसलमी समाज गठन गुरुत्व उक्त विषय तथ्य एवं तत्व बहल आलोचना कर चेष्टा करब इनशालाजीज जरा बस आब बस दे घंटा आलोचना करब जरा माँ बन रही निजे जमीदारी बद दिए कथागला के सुनबें मूल्यायन करबें आशादी आपनी हमार बक्ता उपकार पा एक बक्तृतार मंच तैरी एर पे उद्देश्य था मानूष जख तर निजे मन मत चलते शुरू कर प्रवृत्तर अनुसरण करते शुरू कर मन जा तुम्हें शुरू कर तक एलकार कि बुद्धिजीवी मानूष एरक एक आयोजन व्यवस्था करें जाते मानुष के आर इसलमिक स्रोते फिर आना जा मानुष के आर अतीब तिक्त सत्य मौत एवं मृत्यु पर जीवन सम्पर् स्मरण करान जाए उद्देश्य एम नये एलिका एक प्रोग्राम हम सबा एक माँस खाव एक भलो खबर दबार खाव आत्मयन आसू घोरा घूरी करब जो तो बसिभाग जगह एम ही हो गए प्रोग्राम माध्यम विशेष को उपकार हाँ तो ये उपकार ने चेष्टा करते ना जोगुल लोके जलसा टाक दे जरा सहाज्य कर सबा पापी हो कारण तर टमे जदि उपकार ना से क्षतर दिक बसि है तेल क्योंकि सबा पापर मध्य डुब आज के बला कम्पिटार जमाना मडार्न जमाना कम्पिटार मोबाइल जमाना एस 
ইসলামী সমাজ গঠনের উপরে বক্তৃতা কেন রাখতে হচ্ছে আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে চলুন এমন একটা সমাজ ছিল যখন নারীদের কোনো অধিকার ছিল না এমন একটা সমাজ ছিল সুদ ঘুষের ছয় লাভ ছিল এমন একটা সমাজ ছিল নির্দ্বিধায় মানুষকে হত্যা করা হতো এমন একটা সমাজ ছিল আম ভাবে রাস্তায় মদ পান করা হতো এমন একটা সমাজ ছিল যে যে সমাজে রাহাজানি লুটত রাজ এগুলো চলতেই থাকত এই অগছালো একটা সমাজকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে আনার জন্য আল্লাহ সোবানা তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সর্বশ্রেষ্ঠ ফিলোজফার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামেরকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করলেন দুনিয়াবাসীর এই অগাছল সমাজকে যেন একটা জায়গায় আসে এই জন্য সে সমাজ চোদ্দশো বছর অনেক পরিবর্তন হয়েছে আবার যেন কেমন অগোছল হয়েছে তাই নতুন করে ওহি যখন আসবে না নতুন করে কিতাব সংবিধান যখন আসবে না নবী রসুলের আসার দরজা যখন বন্ধ তো তাদেরই বাক্য দিয়ে তাদেরই মুখ নিঃসৃত বাণী দিয়ে আমাদের সংসার আমাদের সমাজ আমাদের দেশ সুন্দরভাবে সাজাতে হবে এই লক্ষ্যে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে কারণ আমাদেরকে সবাইকে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে কেউ কি আমরা বেঁচে থাকব পৃথিবীতে কেউ বাঁচবে না আর এটা এমন একটা সত্য কথা এটা নাস্তিক যিনি আল্লাহ আছেন এটাও বিশ্বাস করেন না তিনিও জানেন যে উই হ্যাভ টু ডেথ আমাদের মৃত্যু হবে কুল্লু নফসিন জাইকাতুল মাউত প্রত্যেকটা যার জীবন রয়েছে সবাইকে মরতে হবে তবে আল্লাহ সুবাহ ভিন্ন কথা আর এক জায়গায় বললেন আল্লাহ বলছেন কুল্লু শাইন হালিকুন যাও একদিন সবই ধ্বংস হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহ ব্যতীত তার মানে যার জীবন আছে সে মারা যাবে এমনটা নয় যা সৃষ্টি হয়েছে তাই এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন হবে সেটা হতে পারে জীব হতে পারে জল তো সবাইকে যখন আমাদেরকে মারা যেতে হবে আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন জান্নাত অথবা জাহান নাম আমাদের অন্তকালীন একটা জীবন রয়েছে অনন্তকালীন একটা জীবন রয়েছে ওই জীবনের জন্য কাজ আমাদেরকে করে যেতে হবে ইসলামী একটা সমাজ গঠন করতে হবে তো এই ইসলামী সমাজ গঠন করার জন্য অন্যতম একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে জলসা অন্যতম প্ল্যাটফর্ম এই জলসার উপলক্ষে যতজন মানুষ আসে এতজন মানুষ জুমাতে যায় না ঠিক না ভুল বললাম এই জলসা উপলক্ষে যতজন মানুষ আসে এতজন মানুষ পাঁচ ওয়াক সালাত দায় করে না তো এইটাই একটা জায়গা মানুষকে গুছিয়ে পাওয়ার দিন ধর্মটাকে বোঝানোর কিন্তু এক শ্রেণীর সমাজপতিরা আছে এটুকু করতে দেয় না আমরা জানি আল্লাহ বলছেন শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু কিন্তু এমন কিছু মানুষ শয়তান আছে তারাও আমাদের প্রকাশ্য শত্রু তাদেরকেও চিনে রাখতে হবে যেমন আজকের কিছু প্রকাশ্য শত্রু আপনাদেরকে আমি চিনে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে যারা দোকানপাট বসেছে এরা তো শয়তান আছে আছে যারা এদেরকে সাপোর্ট করেছে দে আর অলসো শয়তান আমার কথায় একমত না ভিন্ন মত আছে বলেন যে ছেলে যে মেয়েগুলাকে পরিবর্তন করার জন্য ডাকা হয়েছে আজ এখানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এত সুন্দর করে বাসর ঘরের মতো সাজানো হয়েছে প্যান্ডেল না সাজালে হতো না এভাবে যদি সিম্পল করা হতো কম টাকা লাগতো কিনা কম টাকা লাগতো না আল্লাহ সোমারা বলছে যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই সোরা বানি ইসরায়েল আয়ত নম্বর ছাব্বিশ এবং সাতাশ তা আমরা সবাই ইবলিশের ভাই কে বলেছে বাসর সাতাশ হবে এটা কি দরকার এটা উঁচু জায়গা করতে হবে যাতে মানুষ দেখতে সুবিধা পায় বাস এরা আর যদি এরকম করতে হয় 
আর এসে থেকে শুনছি একটা কথা আমাদের এলাকার মহিলারা কিন্তু সুর পছন্দ করে মানুষের আমাদের এলাকার মহিলারা কিন্তু সুর পছন্দ করে একটু সুর দিয়েন তো ভাই আমাকে ডাকার কি দরকার এত কষ্ট করে কুমার সোনোয়াল অরিজিৎ সিংকে ডাকবেন ব্যাস তাহলে সামনে বছর প্রোগ্রাম হবে কাকে ডেকে সুর যদি এতই ভালো লাগে তাহলে তো সুরকারকে ডাকতে হবে গীতিকারকে ডাকতে হবে সিঙ্গারকে ডাকতে হবে সুরের মূর্ছনায় মানুষকে পাগল করে দিবে এরাও মাথা দোলাবে ওরাও মাথা দোলাবে দোলাতে দোলাতে দে উইল ডাইরেক্ট এন্টার টু দা হেল ফায়ার অফ জাহান নাম তো ওই দোকান পাট বসেছে কেন কারণ এই যদুপুরের অনেকের বাড়িতে খাবার হয়নি তাই তাই না নাকি সারা রাত যাব আইপিএল খেলা দেখে পেশাবের জলে কিডনি ফেটে যাচ্ছে উঠবে না উঠলে যদি আবার আউট হয়ে যায় এভাবে চুপচাপ বসে তাকে এক গ্লাস পানিও পান করে না কখন থেকে ভাবছে একটু পিপাসা লেগেছে পানি পান করব ওই ভাবে বসে থাকে কোনো সমস্যা নাই চলছে আইপিএল জেনার কারখানা তখন মানুষের খিদে লাগে না আর এই তিন চার ঘন্টা প্রোগ্রাম শুনতে এসে এত খেতে হবে মানুষকে বলেন কথা ঠিক না ভুল বলছি যেখানে যাচ্ছে আমার প্রতিদিন প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ কালকে আপনাদের জলপাইগুড়ি যেখানে যাচ্ছি সেখানে একই কথা সাইনু সাহেব এই 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 প্রবলেম তো দেখছি যে বক্তিতা মুখস্থ করে লাভ নেই বক্তিতা এক্সট্রা নতুন করে লাভ নেই যেখানে যাচ্ছি সামাজিক জাহেলাতের উপরে বক্তিতা দিতে হচ্ছে মানে প্রায় সমাজ মূর্খ প্রায় সমাজ জাহেলাতে পরিপূর্ণ একই বক্তিতা মানুষ শুনতে শুনতে মাথা খারাপ অনেকের আবার মুখস্থ হয়ে গেছে বক্তিতা সাইনু রহমান এর পরে কি বলবে এটা মানুষ জানে ইন্টারনেট থেকে তো করবো কি রে ভাই আসছে একটা নতুন বিষয় কথা বলবো আজকে দেখি তো ওই যে আমাদের সমাজে এই আছে আবার সে সামাজিক জাহেলে একেবারে যেমন করে ইমাম এবং আপনার জাহান নামের ফেরেস তারা খুব কঠোর স্বভাবের ওই রকম কঠোর স্বভাবের হবেন আগামী বছর জালসা দিলে বিশটা ছেলেকে রেডি করবেন এই সাইজের লাঠি হাতে দিবেন দিয়ে বলবেন যে কোনো বাপের বেটা থাকলে দোকান বসা দেখছি একবারে সিদ্ধস্ত দমন করবেন যে দোকান একটা বসবে না আজকে তিন থেকে চার ঘন্টা আলোচনা হবে দু তিনজন মাউল অনেক আরা হবে কোরআন হাদিস বলবে একবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শুনতে হবে বসে থেকে পাই টু পাইকে মেনে তারপরে উঠতে হবে কি রাজি আছেন রাজি আছেন এই কাজ করতে হবে নইলে ক্ষতি আচ্ছা ওই দোকান বসেছে আমার কোনো যায় আসে ক্ষতি কাদের ওখানে আপনার বিটি যাচ্ছে আপনার ছেলে যাচ্ছে এবং আপনার ছেলে আর অন্য জনার মেয়ে যাচ্ছি তাহলে ক্ষতি তো আপনার আমার তো যায় সেটা তো আমি এত কেন আপনাকে বকব এই জন্য যে আমাদেরকে পরিবর্তন হতে হবে সব বক্তা এই সব কথা বলবে না কেন পরে বা যদি দাওয়াত না দেন পাঁচ পয়সা আমি মূল্য দিন আপনার দাওয়াতের কি দরকার না দিলে আলহামদুলিল্লাহ আমি সেই বক্তা যে যদি কোথাও ডেট হওয়ার পরে ক্যান্সেল হয়তো বলে আলহামদুলিল্লাহ কেন আর পাচ্ছি না সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য আসা জানি না কদিন বাঁচব তবে যে কদিন বাঁচব জাতি যাতে করে ভালো কিছু শুনতে পাই সে ব্যবস্থা করব আপনাদের সামনে যে এতক্ষণ কথা বললাম এই যে দশটা মিনিট দশটা মিনিটে পাঁচ সাতটা হাদিস শুনতে পাতেন না কেন আপনাকে বকতে হবে আমাকে প্রায় জায়গায় জায়গায় একই অবস্থা হচ্ছে এই দোকান পাট বসানো ওখানে গিয়ে দেখেন জেনার কারখানা চলছে বেলেন লাপড়া চলছে এক নম্বর দুই নম্বর এই এই বাসর রাত না সাজিয়ে এই যে পর্দাটা আছে পর্দাটাকে উঁচু করে দেবেন সামনে বছর আর একটা প্রজেক্টার লাগিয়ে দেবেন প্রজেক্টার বুঝেন কি মানে আমি তো যদি তাকাবো মনে করি এদিকে তাকাবো না তো কি করে তাকাতে পারবো সবাইকে দেখা যাচ্ছে যে তাহলে এটাকে উঁচু করে দেবেন এটা প্রজেক্টার দেবেন ওখানে মানুষ দেখবে মহিলারা দেখবে মহিলা মানে আল্লাহ রসুল বলছেন গোটা পৃথিবী বিক্রি করে দেন গোটা যদুপুর না গোটা কি বলেন তো গোটা পৃথিবী সব বিক্রি করে দিলে যা টাকা হবে ওর চেয়ে আপনার স্ত্রীর দাম বেশি আলমারা তো সলেহা নেক্কার যদি বিবি হয় তার মানে আপনি পাগল আল্লাহ আপনাকে পাগলকে দিয়ে দিচ্ছে একটা মণিমুক্তা খচিত একটা কারখানা আপনি বুঝতে পারেননি যে এর মধ্যে মণিমুক্ত আছে আপনার স্ত্রীর দাম যদি আপনি বুঝতে পারতেন তাহলে পর্দায় তো নিচু হতো না একদম টাইট করে পর্দা লাগাতেন আগামী বছর এটা করবেন 
জি রাজি আছেন আচ্ছা তো সঠিক ভাবে যে দিন ধর্ম প্রচার করব তার সুযোগও নাই ওই মেলা বসে পড়েছে মেলা বসে পড়েছে আবার এত ক্লোজ এত ক্লোজ মানে এত কাছে বসে পড়েছে মেলা আমরা আসলে মূল্যায়ন করা জানি না খুব কষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথ টেগোরের একটা গল্প আছে আওয়ার কালচার দেয়ার কালচার আমাদের সংস্কৃতি তাদের সংস্কৃতি তো একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তুমি কি নদী দেখেছ তো ছেলেটা বলছে ন আমি নদী দেখিনি কখনো নদী দেখিনি তো রবীন্দ্রনাথ বলছে যে ছেলেটা বসবাস করত গঙ্গা এবং যমুনার পাশে গঙ্গা এবং যমুনার পাশে বসবাস করত তো ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ডু ইউ ভাব এনি সিন এনি রিভার ইন ইউর লাইফ তুমি কি তোমার জীবনে কখনো নদী দেখেছো বলছে ন আই ডিড ইন্ট না আমি কোনোদিন নদী দেখিনি বিদেশি মানুষরা আসলো এসে বলছে দিস ইজ গঙ্গেস ইয়া আরে দিস আর ফেমুলাস রিভার উই রিড ইট ইন আওয়ার বুকস আরে এটা তো সেই বিখ্যাত নদী যে নদীর কথা আমাদের কিতাবে আমরা পড়েছি আমাদের বইয়ে পড়েছি তখন যে ছেলেটা বলেছিল নদী দেখিনি সে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ চিৎকার করে বলছে ইয়েস উই হ্যাভ আ ফেমাস রিভার ইন আওয়ার এরিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের বিখ্যাত নদী আছে আমাদের এলাকায় ও কিন্তু নদীকে মূল্যায়ন করেনি যখন বিদেশে একজন লোক এসে বলছে যে তোমার তো নদীর কথা আমরা পড়েছি গো ব্রিটিশে আমরা আমাদের ওখানে ইতিহাসে বইয়ে আমরা পড়েছি তখন বুঝতে পারছি ওর নদীর মূল্য কি তা আমরা মুসলমানরা আল্লাহ রসুলের গুরুত্ব বুঝি না কিন্তু একটা হিন্দু মানুষ যখন আল্লাহ রসুলের সম্পর্কে বলে তখন আমরা চিৎকার করে বলি ইয়েস আল্লাহ রসুল যে বিখ্যাত মানুষ এটা কি ডিগ্রি আলা মূর্খ না বুঝতে পারেন আমার কথা আপনি কি একবার মূল্যায়ন করেছেন আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুলের জীবনকে ক্রিটিসাইজ করেছেন বারবার বলি আবারও বলি গান্ধীজি মারা যাওয়ার আগে বলছেন যে আই হ্যাভ রিড আ লর্ডস অফ বায়োগ্রাফি ইন মাই লাইফ ওই না গড মোহাম্মদ সাহসলাম বায়োগ্রাফি ইন মাই হ্যান্ড আই রিড ইট থরলি অনেস্টলি আই টেল টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য বায়োগ্রাফি ওয়াজ অ্যান ইউনিক অ্যান্ড আনপ্যারাল গান্ধীজি বলছেন আমার জীবনে আমি অনেক জীবনী গ্রন্থ পড়েছি যখন আমি আল্লাহ রসুল মানে তোমাদের আল্লাহ রসুলের জীবনী পেলাম আমি একটার পর একটা লাইন পড়তে লাগলাম যদি ভুল ধরতে পারি একটার পর একটা লাইন পড়তে লাগলাম সত্য কথা দুনিয়াবাসী শুনে রাখো এই লোকটার মতো চরিত্র পৃথিবীতে আর কারো হতে পারে না সোহান আল্লাহ বেহামদি এটা যে আল্লাহ রসুল এই আল্লাহ রসুলের চরিত্র সম্পর্কে কে বলছে এটা কট্টর হিন্দু মানুষ বলছে মূল্যায়ন করার দরকার কার ছিল আপনার আমার মাইকেল এইস হাট একজন ইহুদি খ্রিস্টান লেখক উনি বলছেন পৃথিবীর একশো জন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম খোঁজার চেষ্টা করলাম খুঁজতে 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 একশো জন বিজ্ঞানীর নাম পেলাম দার্শনিকের নাম পেলাম ঐতিহাসিকের নাম পেলাম এক নম্বরে যার নাম আমাকে দিতে বাধ্য করালো তার যোগ্যতা এত বেশি ইজ দা প্রফেট মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বুঝে আমার কিছু করার নাই আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি আমার নবী মুসার নামটা দিয়ে দিই কিন্তু দুঃখিত তার চেয়ে বড় ডিগ্রি আলো লোক আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তারই উম্মত আমরা তারই উম্মত আমরা সেই উম্মত আজকে আমরা ডাইভার্টেড কোথায় কোথায় আমাদের অবস্থান তাহলে ইসলামী সমাজ আজকে গঠন করতে হবে যেমন করে আল্লাহ রসুলের জামানায় ছড়িয়ে ছিটেছিল আল্লাহ রসুল এক 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 করে সমাজ থেকে গঠন করেছিলেন এভাবে আমাদেরকে গঠন করতে হবে সুসন্তান তৈরি করতে হবে প্রথম কাজ যুবকের মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তন হয় আল্লাহ রসুল সাহসাল্লাম যুবককে দেখলে উৎফুল্ল হতেন যে যুবকের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় আজকে আমাদের জামানার ছেলেরা তো টিকটক নিয়ে ব্যস্ত টিকটক ভিগো নিয়ে ব্যস্ত তো এখন আমার মাঝে মধ্যে দেখা যায় বুঝে টিকটক সেলিব্রিটি মানে সেলিব্রিটির অভাব নাই এতদিন আমরা জানতাম যে সেলিব্রিটি মানে ওই সেই ফিল্ম আর্টিস্ট যারা এখন বলছে টিকটক সেলিব্রিটি ভিগো সেলিব্রিটি আল্লাহ জানে কদিন পর বলে পায়খানা সেলিব্রিটি এত সেলিব্রিটি সমাজে আজকে মুসলমান সমাজ মুসলমানের যুবক ছেলেরা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত মোবাইলটাকে শেষ করে দিয়েছে অথচ এই মোবাইলের মাধ্যমে লাখো মানুষ হেদায়ত পাচ্ছে এই মোবাইলের মাধ্যমে লাখো মানুষ হেদায়ত পাচ্ছে আপনি কি জানেন যে আপনার এই যদুপুরের জাল সার জন্য ইংল্যান্ড থেকে মানুষ ওয়েট করছে মানে 
সৌদি আরব সুইজারল্যান্ড কাতার কুয়েত বাহারিন দুবাই থেকে আপনাদের যদুপুরে জাল সাজানো ওয়েট করছে আপনারা কেউ জানেন আপনারা জানেন না এই দেখেন ফেসবুক লাইভ চলছে এই লোকগুলো জানে যে এই প্রোগ্রামটা শাহিনুর রহমানের প্রোগ্রাম আছে ফেসবুক লাইভ দেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঙালি আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন সব দেশে বাঙালি আছে সৌদি আরবের একটা জায়গার নাম হচ্ছে ঢাকা হোটেল মানে বাথা বলে একটা জায়গা আছে ওখানে বাঙালিরা এমন ভাবে দখল করে নিয়েছে আপনার আরবি ইংরেজি কিছু বলার দরকার নাই গিয়ে সরাসরি বাংলায় কথা বলেন সব ভাই কথা বলবে তাহলে বাঙালিরা সব জায়গায় কিন্তু পৌঁছে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ গোটা পৃথিবী থেকে এ দেখেন হাসান শাহাদাত দুবাই থেকে দেখছি ভাই ইচ্ছে না এ দেখেন দুবাই থেকে দেখছি এখনই আল্লাহ সুমাদের হাত দাঁড়াজ করুক আল্লাহ আমিন দেখেছেন কথা বলতে বলতে উনি লিখছেন দুবাই থেকে দেখছি তাহলে আপনি না থাকলেও তো এটার মাধ্যমে দিন প্রচার হচ্ছে আর এটাকে তৈরি করেছেন কে মার্ক জুকার বাগ এটা খ্রিস্টান লোক আল্লাহ কত বড় মেহরবান আল্লাহ কত বড় ক্ষমতা পান এটা খ্রিস্টান লোককে দিয়ে ইসলামী জালসা প্রচার করাচ্ছে আর কি নেবেন তারপরে কি বসে থাকবো আমরা তালাক নিয়ে মারামারি করব আমি নাচতে না জরি নিয়ে মারামারি করব আমাদের রিসার্চের সময় এসেছে গবেষণার সময় এসেছে আমাদেরকে গবেষণা করতে হবে বিজ্ঞানের শিরোপা মাথায় নিয়ে চলতে হবে তাই প্রথমে নেক সন্তান গঠন করতে হবে নেক সন্তান গঠন করতে গেলে ফ্যাক্টরি ভালো হওয়া লাগবে ফ্যাক্টরি যদি খারাপ হয় সন্তান ভালো আসবে আচ্ছা ঘোলা ডিম থেকে বাচ্চা হয় যদিও হয়তো মরা তাই না তো আপনার স্ত্রী দিন রাত টিভি সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত আপনার স্ত্রী দিন আপনার স্ত্রীকে যদি বলেন আপনি আচ্ছা বলো তো আল্লাহ রসুলামের কটা স্ত্রী ছিল দু একজনের নাম বলো আল্লাহ রসুল শেষ জীবনে কোন স্ত্রীর কাছে ছিলেন আল্লাহ রসুলাম কোন স্ত্রীর কথা বারবার বারবার বলতেন এই কথা যদি আপনাকে আপনার স্ত্রীকে বলা হয় আপনার স্ত্রী উত্তর দিতে পারবে বলেন পারবে কিন্তু আপনার স্ত্রীকে আজকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন আচ্ছা কটার সময় কোন টিভি সিরিয়ালটা হয় বলো তো তো এখন ডক্টর জাকির নায়ক আপনার স্ত্রীর সাথে পারবেন না রেফারেন্স দেওয়াতে একবারে শুরু করে দেবো হয়তো এভাবে আটটার সময় বোঝে না সে বোঝে না সাড়ে আটটায় জল নুপুর নটায় তুমি আসবে বলে তারপর দশটায় তোমায় আমায় মিলে আমি আমির হামজার কাছ থেকে শিখেছি আমি টিভি দেখি নাই তো এভাবে আপনার স্ত্রী রেফারেন্স দেবে আল্লাহ আকবর দেখুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বসে আছেন জিবরাল আল্লাহ সাল্লাম এসে বলছেন আল্লাহ রসুল ওই যে খাদিজা আসছে খাদিজাকে আল্লাহ রসুলের প্রথম স্ত্রী ওই যে খাদিজা আসছে খাদিজার হাতে একটা পাত্র রয়েছে ওতে কিছু তরকারি আছে আর খাবার আছে আপনার জন্য ভালো করে বুঝবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে আল্লাহ রসুল ওই যে দেখছেন খাদিজা আসছে আপনার স্ত্রী আসছে তো ওর হাতে একটা পাত্র রয়েছে ওর মধ্যে কিছু তরকারি আছে আর কিছু খাবার আছে তো আপনি আপনার স্ত্রী খাদিজাকে বলেন আল্লাহ সোমানাতালা এবং আমি জিব্রাইল দুজনার তরফ থেকে সালাম বলে দিয়েন আপনারা আমার বাক্য বুঝতে পারেন না ঠিক কেউ সুমান আল্লাহ বললেন না ভালো বাক্য বললে এ ধরনের বাক্য বলে সুমান আল্লাহ বলা উচিত তাহলে কি হয় যত ফাঁকা জায়গা থাকে নেকিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তো আমরা নেকি নিব না অবশ্যই আর এই যে বক্তা বলে বলেন সুমান আল্লাহ চলবে না এটা সুর দিয়ে বক্তৃতাই যায় না ওটা যদি পরে সময় পায় হাদিস বলে দেবো হাদিস মুসলে দেয় আমাদের বলছিলাম थामेंद আল্লাহ সুবানা তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করেছেন যে ঘর করা হয়েছে মতি দিয়ে সেখানে থাকবে না কোনো হইহুল্লোর থাকবে না কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না কোনো হইহুল্লোর 
থাকবে না কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না কোনো হই হুল্লোর কোলাহল থাকবে না কোনো দুঃখ কষ্ট এরকম একটা ঘর আল্লাহ সুবাহ খাদিজা রাজিলা তানার জন্য রেডি করে রেখেছেন ভাবা যায় এটা স্ত্রী মানুষ স্বামীর খেদমতটা কিভাবে করে যে যার ফলে আল্লাহই বলছেন সালাম দিচ্ছেন যে আমার তরফ থেকে সালাম আর জিব্রাইল কে বলেন তো সমস্ত ফেরেস্তা সর্দার কত বড় সৌভাগ্য তার যাকে আল্লাহ সালাম দেয় ফেরেস্তা সালাম দেয় ওই রকম একটা মা হতে হবে আপনাকে নাম শুনেছেন মরিয়াম আলাইসালাম নাম শুনেছেন ইমরানের কন্যা পৃথিবীর বুকে বিখ্যাত কিছু নারী রয়েছে রয়েছিল আল্লাহ রসুল বলেছেন এই দু তিন জন নারী সম্পর্কে জানাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট এক ইমরানের কন্যা মারিয়াম দুই আল্লাহ রসুলের স্ত্রী খাদিজা তিন আল্লাহ রসুলের মেয়ে ফাতিমা চার ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া চারজন মানুষ অসাধারণ মানুষ যাদের কোনো তুলনা হয় না আল্লাহ মরিয়ম আলাহ সালাত সালাম কে বললেন মরিয়ম আলাহ সালাত সালাম কোন পুরুষ তাকে স্পর্শ করেনি কোনো দিন কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে তার নামটা উল্লেখ করে একটা সোরা নাজিল করে দিলেন ভাবা যায় এবং কি বলছেন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে মরিয়ম পূর্ণাঙ্গ পর্দার হেফাজত কারিনি পূর্ণাঙ্গ পর্দা আপনার বোন এসেছে আপনার স্ত্রী এসেছে কারুর বুরখা নেই কারুর পর্দা নেই এলাকায় পর্দা নাই বলে মনে হলো যেন আমার আমি একবার বেরিয়েছিলাম তাতে মনে হলো যে এলাকার মানুষের পর্দা ভালো লাগে না মানে এর আছে বেশি মডার্ন হাতুড়িও মডার্ন আছে টেনশন নাই কবরে হাতুড়ি যেটা খাবে সেটাও হেভি মডার্ন এক মারে যেমন করে ওই আপনার ওই মাউন্ট এভারেস্ট ধুলি ধুলির সাথে মিশে যাবে ওই হাতুড়ি কোপ আপনার স্ত্রী খাবে সাথে আপনিও জাহান নামে আসছি পরে আল্লাহ সুবাহাম সম্পর্কে বললেন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ দেখেন একটা নারী কি করে শ্রেষ্ঠ হয় এক পূর্ণাঙ্গ পর্দা করেছে সে কোন পুরুষ তাকে স্পর্শ করেনি এক সময় জীবনালে সে বলছে আপনার পেটে একটা সন্তান আসবে তিনি তো অবাক তিনি বলছেন আশ্চর্য কথা কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শই করল না আর তুমি বলছো যে সন্তান আমি এটা হয় কি করে তখন বললে আল্লাহ কি পারেন না আল্লাহ সময় তার রুহু পোকে দিয়েছিলেন দুই আল্লাহ যত বিধান নাজিল করেছিলেন কিতাব নাজিল করেছিলেন প্রত্যেকটা বিষয়কে মারিয়া বলে সালাত সালাম সত্যায়ন করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ ভাবে মেনে নিয়েছিলেন তিন পৃথিবীর যত মানুষ ইবাদত করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ভালো ইবাদত কারিনী হচ্ছে মারিয়া মালা সালাত সালাম এই তিনটি কারণে আল্লাহ সোবানা তালা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার মুকুট মাথায় পড়িয়েছেন তাহলে পর্দা করা কত বড় যে ভালো কাজ আল্লাহর প্রতি যদি আপনার অগাধ বিশ্বাস থাকে বিশ্বাস করুন আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে রাস্তায় এখন ইফটিজিং হয় না ধর্ষণ হয় না কত ধর্ষণ হয় আচ্ছা তাকে আল্লাহ কেন বাঁচায় না আল্লাহকে বাঁচাতে পারে না দেখবেন আল্লাহর ক্ষমতা দেখেন একটু বাঁচানোর ক্ষমতা দেখেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত সালাম এবং তার স্ত্রী সারা রাস্তা দিয়ে আসছেন সারা মানে অন্যতম একজন সুন্দরী নারী অভাবনীয় দেখতে অনেক সুন্দরী ছিলেন তো তিনারা যখন আসছেন একটা রাস্তা দিয়ে তিনি জানতেন একটা জালিম বাদশা আছে ওই বাদশা যদি কোনো সুন্দরী নারী দেখে তো তাকে নিয়ে গিয়ে সে সম্ভব করে সম্ভব করে তখন তাকে ডেকে পাঠানো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত সাল্লামকে বাদশা ডেকেছে বাদশার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন বাদশা বলছেন ওই মহিলা কে একটা শুনলাম সুন্দরী মেয়ে আছে তোমার আমার বোন সি ইজ মাই সিস্টার সে হচ্ছে আমার বোন আচ্ছা ঠিক আছে বলে তিন রিটার্ন এসে সারাকে বলছে সারা আমি জালিম বাদশাকে বললাম তুমি আমার দিনই বোন কারণ এই পৃথিবীর জমিনে আমি আর তুমি মুসলমান আছে আর কেউ মুসলমান নাই সুতরাং মুসলমান মুসলমান ভাই বোন অতএব সেই দিক দিয়ে তুমি আমার বোন তোমাকে যদি ডাকে তুমিও বোন বলো 
নইলে এ জালেম ছাড়বে না এবার সারাকে ডেকে পাঠানো হলো বাদশা খুব শয়তান ছিল সারা এত সুন্দরী ছিল তাকে বোন আর কাকে বলে দেখে আমি হাত খানায় আগিয়ে দিয়েছে ভালো করে বুঝবেন এত যে ইপটি যে হচ্ছে অত কিছু হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে হাত খানা আগিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হতে শুরু করেছে রাজার বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার দুই পাপ মাটিতে মারতে শুরু করেছেন এবং মহিলাকে বলছেন সারাকে বলছেন ও মহিলা তুমি তাড়াতাড়ি তোমার আল্লাহর কাছে দোয়া করো আমি তোমার দিকে কু নজরে তাকাবো না আমি তোমাকে ধরতে যাব না তোমার আল্লাহ যেন আমাকে মুক্ত করে দেয় সারা আল্লাহকে বলেন আল্লাহ জালেমকে মুক্ত করে দাও জালে মুক্ত হয়ে গেল আবার বদমেশ থাকলে যা হয় আবার দ্বিতীয়বার ওই একই কেস আবার তার অসুবিধা হচ্ছে আবার সারাকে বলা হলো আবার মুক্ত করে দেওয়া হলো আল্লাহর তরফ থেকে এই করে তিনবার যখন দেখল যে না এ অবস্থা তখন সে একজন দাসীকে দেখে বলছে আই যাও ওর সাথে চলে যাও দাসীর নাম হচ্ছে হাজার আমরা বলি হাজার আর রাজি বলি না তো হাজার তাকে নিয়ে চলে যাও বললে এ কাকে এনেছো আমার সামনে তো নারী নারী শয়তান আল্লাহ বাঁচায়নি তাকে তার শ্বাসকষ্ট কে তৈরি করে দিয়েছিল আল্লাহ সুমান তালা আল্লাহর কসম করে বলছি এই আল্লাহ চিরঞ্জীব এ আল্লাহ মরবেন না এই আল্লাহই আপনার মেয়েকে বাঁচাবে যদি সারার মতো ক্যারেক্টার হতে পারে তার কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না আপনার কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না যদি আপনি পূর্ণাঙ্গ আল্লাহর রাস্তায় হাতেন আল্লাহর রাস্তায় চলেন আমাকে মিনিমাম খুব কম জায়গা হলে চল্লিশ জায়গায় বলেছে তোকে গুলি করে মেরে দেবো কারোর গুলিতে কাজ করেনি এই শাহিনুর রহমানের কথা বলছি গোটা গ্রামের লোক আমার বিরুদ্ধে কেন মা বোনেকে বোরখা পরিয়েছি সমাজ থেকে সুদ ঘুষ তুলে দিয়েছি দোকান থেকে পানবিড়ি জর্দা এলাকায় তুলে দিয়েছি ইয়াং ছেলেরা দাঁড়িয়ে রেখেছে পাঁচ ওয়াক সালাতে দায় করে ফজরে সালাত মিজ যায় না এই হচ্ছে আমি সন্ত্রাসী এটা আমি খারাপ মানুষ সাহায্য কে করছে আল্লাহ কোথা থেকে পেলাম সুরা আল ইমরান সুরা নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো ষাট আল্লাহ সুবানে তারা বলছেন আমি যাকে সাহায্য করি তাকে কি কেউ হারাতে পারে আল্লাহ বলছেন তা আমাকে পারে না আমি তো আল্লাহ রাস্তায় আছি তাহলে একটা মাকে যদি সে পূর্ণাঙ্গ পর্দা করে তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবে এক লক্ষ মানুষ তাকে ধর্ষণ করতে পারবে না ওই যে কালকে না পরশু একটা মেয়ে ধর্ষণ হয়েছে এটা ডাক্তার কি নাম যেন প্রিয়াঙ্কা ধর না কি নাম রেড্ডি প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে ধর্ষণ হতে হয়েছে আজকে সমাজে এত ধর্ষণ কেন এই জন্য যে আপনার মেয়ের পোশাক খারাপ মানুষ দেখতে 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 একটা এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে যায় তারপরে গিয়ে সে ধর্ষণ করতে শুরু করে ধর্ষণ করার সময় পাঁচ বছরের বাচ্চাকেও দেখছে না কোলাঙ্গাররা কি অবস্থা হচ্ছে আজকে যদিও ধর্ষকের কোনো জাতি হয় না ধর্ম হয় না ওর মধ্যে শুনলাম নাকি একজন মুসলমান ওই কুলাঙ্গারকে ফাঁসি দিলে তবে আমরা খুশি প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হোক ভারতবর্ষের বুকে যদি ধর্ষণকে রক্ষা করা যায় তো একমাত্র কোরআনের আইন দিয়ে হবে একটা দুটোকে ফাঁসি দিয়ে দেন অথবা প্রকাশ্য রাস্তা একদম বিহেড করে দেন গলা উড়িয়ে দেন দেখবেন ধর্ষণ কমে যাবে এটা তো সেই দেশ যে দেশে ধর্ষণ করার পরে ধর্ষকের সমর্থে মিছিল বের করা হয় আশ্চর্য একটা ব্যাপার বলছিলাম আপনার স্ত্রীকে রেডি হতে হবে মারিয়ামের মতো আয়সা রাজিলাত রানার মতো খাদিজা রাজিলাত রানার মতো আর আপনি বলতে পারেন শাহনু সাহেব আপনি যে বলছেন আমার স্বামী তো খুব খারাপ অনেকে বলতে পারেন আপনার স্বামী খারাপ মানে ফেরা উনের চেয়ে খারাপ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বদ মানুষ হচ্ছে ফেরাউন দেখেন একটু আপনাকে দেখায় ফেরাউনের অবস্থা আসিয়াকে ফেরাউন একটা কাঠের উপরে শুয়ে দিত একটা কাঠের উপরে এ হাতে এ হাতে দুই পায়ে পেরেক মেরে দিত পেরেক হাতের উপরে পেরেক মেরে এভাবে চিৎ করে শুয়ে রেখে বুকের উপরে অসহনীয় একটা পাথর চাপিয়ে দিয়ে বলতো বল তোর রব হচ্ছে আমি ফেরাউন আসিয়াকে বলতো আসিয়া কি বলতো আসিয়া বলতো আপনার আমার কুল কায়নাতের রব হচ্ছে আল্লাহ সোবানা তালা ফেরাউন এই কথা শোনার পরে অত্যাচার কমাবে না বাড়াবে আসিয়ার মতন তিল পরিমাণও অত্যাচার আপনার বাড়িতে হয় না আমি কনফার্ম এইভাবে অত্যাচারিত হতে থাকে আসিয়া এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে 
আল্লাহ তুমি ফেরাউনের হাত থেকে এবং তার দল বলে হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো তাকে হেদায়ত দান করো আল্লাহ যতই কষ্ট দিক আমাকে তুমি আমাকে তোমার জায়গায় একটা সুন্দর ঘর নির্মাণ করে দিও জান্নাতে আমার জন্য একটা ঘর রেখো এ যা অত্যাচার করছে করুক অন্তত মুখে জান্নাতে যাব আমি এই জন্য আশা আকাঙ্ক্ষী আমি তো আমার জন্য একটা ঘর নির্মাণ করো তাহলে নিশ্চয়ই আপনার স্বামী ফেরা না আপনার স্বামী সব দিয়েছে আপনাকে টাকা পয়সা এলাকায় আমি আজ থেকে দেখলাম মানুষের টাকা পয়সা আছে মনে হচ্ছে টাকা পয়সার অভাব নাই কিন্তু ইমানের ঘাটতি প্রচুর প্রচুর ইমানের ঘাটতি আপনার স্ত্রী সুন্দর আপনি আমাকে দেখাবেন মানে আমি আপনার বাড়িতে যদি খাই তো আপনার স্ত্রী আমার সামনে আসবে কেন আপনি বেহা আপনি কাপুরুষ আপনি নির্লজ্জ তাই আপনার স্ত্রী আমার সামনে আসলো আপনি আমাকে খেতে দেবেন কিসের এত কাজ আপনার আপনার কাজটা কিসের আপনার স্ত্রী দিকে আমি দেখাবো কেন রে ভাই আপনার স্ত্রী আপনার জন্য হালাল আপনার বাড়ির মধ্যে ওখানে ব্রা পরে থাকুক আমার যা আসে না ও মেহমানের সামনে আসবে কেন বাইরে যদি আসে ওকে পূর্ণাঙ্গ পর্দা করে আসতে হবে আসতে হবে আল্লাহ সুবাহ বলছেন অকারনাফি বৈতি কুন্না আয় মহিলারা শোনো তোমরা বাড়ির মধ্যে থাকো ওলা তামার তামার জাহিলিয়াতের ওলা খবরদার জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেকে দেখে বেড়েও না আপনার স্ত্রী জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেকে দেখে বেড়াই পূর্ণাঙ্গ পর্দার হেফাজত করতে হবে আপনার স্ত্রী অনেক দাম আপনি বুঝতে পারেননি একটা বাচ্চা ছেলের হাতে পাঁচ টাকার পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলে যেমন বাচ্চা বুঝে না যে কোনটা পাঁচ টাকা কোনটা পাঁচশো টাকা আপনিও তো বুঝতে পারেননি এই জন্য আল্লাহ রসুল আপনাকে বলেছেন যুবকের দল শোনো তোমার ক্ষমতা থাকলে বিয়ে করো ক্ষমতা মানে ক্ষমতা মানে বাড়ির মধ্যে স্ত্রী থাকবে ক্ষমতা মানে স্ত্রী মেহমানের সামনে আসবে না ক্ষমতা মানে দুলা ভাই বাড়িতে আসলে আপনার স্ত্রী আসবে না ও আসবে মানে আপনার বাবা খেতে দেবে আপনি খেতে দেন পুরুষ মানুষ ও আসবে না কি দেখাতে চাইছেন আপনি আপনি ইমানদার দাঁড়িয়ে লোক হয়ে যদি পাঁচটা মেয়ে নিয়ে বসে গল্প করে তা আপনি লুচ্চা কষ্ট হচ্ছে পাঁচ পয়সা মূল্য দিন আপনার জন্য কিসের কষ্ট ভাড়া দেবেন না বাসে এসেছি টেনশন করি না আজকে আমার জীবনে প্রথম বাসে চললাম মাল দেখেছি এখনো প্রচন্ড যন্ত্রণা মাথায় বাকে চড়ি না আমি কেন কালকে জলপাইগুড়িতে প্রোগ্রাম আছে ওখান থেকে টিকিট পেলাম না তাই মালদায় আসতে বাধ্য আপনাকে আমি টার্গেট নিয়ে এসেছেন কারণ আপনি মুসলমান আপনাকে এ কথা বলতে হবে সামিয়ানা ও আতা আনা শুনলাম এবং মেনে নিলাম আর যদি বলেন যে সামিয়ানা আসা আনা তাহলে তো আপনি ভাই মুনাফিক আমার বক্তৃতার সাথে মুনাফিকই করবেন না বলেন আমি খারাপ কথা বলছি আপনার স্ত্রীকে তো দেখতে ভালোই লাগবে একটা পুরুষ আর কি দেখতে ভালো লাগে না মেয়েকে ও যত খুলবে তত ভালো লাগবে ওকে দেখতে কিন্তু আমার কথা হলো যে ও আসবে কেন ও তো হীরার খনি ভাই খালি হীরা না ও তো হীরা মতির খনি ওকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ঢেকে রাখতে হবে আপাত মস্ত ঢেকে রাখতে হবে তবেই তো ওর কোল থেকে ওর পেট থেকে সুসন্তান আসবে পৃথিবী সুন্দরভাবে গঠিত হবে সুন্দরভাবে পৃথিবী গঠিত হবে এই জন্য কোন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বলেছিলেন তোমরা আমাকে একটা ভালো মা উপহার দাও আমি তোমাদেরকে ভালো জাতি উপহার দিব পঞ্চায়েতের প্রধানের মা যদি ভালো হতো তাহলে এত চাল গম চুরি হতো এম এর মা যদি ভালো মেয়ে হতো তাহলে কি এত গোগ্রাসে গিলতো নাকি জনগণের মাল আইসিডিএস এর কর্মী যদি আপনার একটা ভালো মহিলার গর্বের সন্তান হতো তাহলে কি বাচ্চা ডিম চুরি করে খেত খেত না তাহলে একটা ভালো মা দরকার ভালো মা দরকার আর এই ভালো মা গঠন করার জন্য আমাদের আজকে মূল লক্ষ্য নিতে হবে প্রত্যেকটা মহিলার আইসা রাজেলা আনাজ সম্পর্কে জানার দরকার ফাতেমা রাজেলা তো আনাজ সম্পর্কে জানার দরকার আজকে মহিলারা ঢেকিতে তো পাট দেওয়া ভুলে গিয়েছে অনেকে ঢেকি দেখেও না চিনেও না মনে হয় দেখলে বলবো হোয়াট ইস দিস বলতে পারে মডার্ন মানুষ আপনার দাদিমা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা রান্না করত করতো না এই মেহমান আসছে সেই আসছে আরে বাড়ির চল্লিশটা লোক আর বাইরের পঞ্চাশটা লোকে খেতে দেয় প্রতিদিন আর আপনি যদি অ টাইমে একটা মেহমান নিয়ে যান তো আপনার স্ত্রী আপনাকে গোপনে ডেকে বলবে যে তুই কি করতে মেহমান আনলি পরে ব্যবস্থা করছি আগে বিদায় করি মেহমানে 
আল্লাহ রসুল বলছে যে মানুষকে খেতে দেয় তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করা হয় হাদিস আবু দাউদ আপনার স্ত্রী বাড়িতে এসে আপনার বাড়িতে এসে ভিকারি ভিক্ষা পায় না মানে ফকির ভিকারি ভিকারি গতিকার আপনি আপনার বাড়ি থেকে ভিকারি কেন ঘুরবে ভিকারি আসলে ওকে ডেকে খেতে দেবেন কেন পারেন না খেতে দিলেই তো জান্নাত সোজা রাস্তা তো তাহলে আপনার স্ত্রীকে রেডি করতে হবে নাহলে এক কথা তালাক দিতে হবে বউ তালাক দেওয়ার সিস্টেম জানেন না ওই দেখেন দেখেন ইব্রাহিম আলাহাম দেখতে গেলেন ব্যাটারা কেমন আছে দেখতে গিয়ে দেখছেন যে বলছে যে আচ্ছা বলো তো তোমরা কেমন আছো তোমার এই অবস্থা থাকা যায় নাকি খালি পানি আর একটু মাংস গোস্ত খেয়ে খাই এটা বাঁচবো কি করে তোমার ওই তোমার স্বামী আসলে বলো চৌকাট বদলাতে এক কথা কিচ্ছু না তো ইসমাইল আলাহ সাল্লাহ সাল্লাম এসে বলছে বাড়িতে কেউ খেয়েছিল নবীর ছেলে তো এটা তো বুঝতে পেরেছে বলে জি হ্যাঁ একটা বুড়ো লোক এসেছিল তো কিছু বলেছে বলেছে যে চৌকাট বদলাতে হবে তো বলছে যে ইউ হ্যাভ টু গো টু ইউর বাপের বাড়ি যা তোর বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছে টাকা তালাক দিতে বলেছে আবার তিনি বিয়ে করলেন আবার ইবুল সালাম দেখতে আসলেন বললেন তোমরা কেমন আছো গো তো বলছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি তোমাদের খাদ্য কি কিছু গোস্ত আর একটু পানি প্রতিদিন গোস্ত আর পানি খাওয়া যায় তারপরে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি যখন এই কথাটা বললেন তখন বললেন যে তোমার স্বামী আসলে বলো যে চৌকাট বহাল রাখে তিনি আসলেন সেম কোশ্চেন বললেন যে তোমাকে স্ত্রী হিসাবে ফর ইভার সারা জীবনের জন্য রাখতে বলে গেছেন ওইটা ছিল আমার আব্বা উনি একজন নবী ধৈর্য দেখেন ধৈর্য এইটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এখন যদি আপনাকে আপনি আপনার স্ত্রীকে ওই যদুপুর বাস স্ট্যান্ডে রেখে আসেন ওই স্কুল মোড়ে জিজুতে বলেন যে তুই একা থাক ঠিক আল্লাহ বলেছে এখানে একা থাকলে তোকে আর আমাকে আল্লাহ জান্নাত দেবে খালি তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে থাকবে আপনার স্ত্রী আর তোর জান্নাতের কিছু বলি এত রাত্রে আমাকে একা দাঁড়িয়ে বলে জান্নাত নিবা আপনার স্ত্রী এই কথা বলবে ইব্রাহিম আলাহাম স্ত্রী কাকে বলে দেখুন মাহাজার তাকে নিয়ে গেলেন ছোট্ট ইসমাইল বুকের দুধ পান করে এমন একটা বিরান অঞ্চলে রেখে চলে যাচ্ছেন মক্কায় কোনো ঘর বাড়ি ছিল না ধুধু মরুকাময় প্রান্তর কয়েকটা ছিটে ফোটা গাছ ছিল সাপা মারার পাশেই তাকে রেখে চলে আসলো কাবাটা একটু ঢিপির মতো একটু উঁচু ছিল যখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম তাকে রেখে চলে যাচ্ছে মা হাজার কাটা কবুতরের মতো ছটপট করছে আর বলছে কি ব্যাপার কোথায় রেখে যাচ্ছেন কিচ্ছু নাই সামান্য একটু খেজুর দিয়েছেন একটু পানি দিয়েছেন এটা তো দু দিনে ফুরে যাবে আপনি ব্যাপারটা কি একটু বলেন তো কোনো কথা বলছেন ইব্রাহিম রেখে চলে যাচ্ছেন তখন পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বলছে আপনাকে কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে এখানে রেখে যেতে তো হচ্ছে জি হ্যাঁ আল্লাহ সুবানা তারা বলেছেন যে এখানে রেখে যেতে মা হাজার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন আলহামদুলিল্লাহ টেনশন করি না জান টেনশন করি না জান আর দরকার নাই আল্লাহ আমাকে হেফাজত করবে কত বড় ইমানের অধিকারী নিয়ে হলে এই কথা বলতে পারে বিরান অঞ্চল কেউ নেই আসে বিশ তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে হয়তো বা কোনো জনপদ নেই সেইখানে একটা মহিলার একটা দুগ্ধ পোষ্য পোষ্য শিশু বাচ্চা ছেলেকে বুকে দুধ দিচ্ছে আর তিন চার দিনের খাবার রয়েছে বা পাঁচ দিনের খাবার রয়েছে তারপরে বলছে আল্লাহই আমাকে সাহায্য করবে কারণ আল্লাহর নির্দেশ আপনি পালন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ কত বড় ইমান থাকলে কথা তো টানা তিন মাসের খাবার আপনার বাড়িতে আছে তারপর আপনার স্ত্রী টেনশন করে বলছে চার নম্বর মাসে খাবো কি বলে কি বলে না কেন চার নম্বর মাস অব্দি আপনি যাবেন তার গ্যারান্টি কি গ্যারান্টি আছে কোনো গ্যারান্টি নেই যে কোনো মুহূর্তে মালাকুল মত আসতে পারে আপনার জানটা কবজ করে নিয়ে চলে যেতে পারে সুতরাং একটা মা তৈরি করতে হবে জাতিকে এই মা যদি সঠিক হয় সমাজ পরিবর্তন হবে মা তার মেয়েকে তার শরীরের মূল্য বুঝাবে ছোটবেলা থেকে স্কার্ফ পড়াবে ছোটবেলা থেকে বোরখা পড়ায় উদ্বুদ্ধ করবে মা তার শরীর সম্পর্কে বলবে মা তোমার যে শরীর দেখছো এই শরীরটা গোটা পৃথিবী বিক্রি করলে হবে না অতএব ছোটবেলা থেকে তোমাকে ঢাকতে হবে এখন আপনার মেয়ের বয়স আঠেরো ওকে যদি বোরখা পরে দেন বলবে যে আমি আমার খুব গরম লাগছে কেন গরম লাগছে ছোটবেলা থেকে পরে নি বিধায় তার গরম লাগছে ও তো বুঝে না ও তো পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে না ও কাকে অনুকরণ করছে বলে তোমার আইডেল কে তো শ্রাবন্তী আছে না প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ওর ক্যারেক্টার সবার মুখস্থ আয়সা সম্পর্কে জানো কি জি না আয়সা সম্পর্কে জানে উনি কে আপনার মেয়ের কথা 
ফাতিমা রাজিয়াল্লাহ আসলেন আল্লাহ রসুলের কাছে এসে বলছেন আব্বা খুব কষ্টে আছি বলেন তো এই আপনি তো অনেক চাকর পেয়েছেন যুদ্ধে একটা চাকর দেয়া যায় না কাজে আমার বাড়িতে অনেক কাজ কত করব ওই গম পিসা তারপরে হচ্ছে পানি তোলা এই কাকে এখানে দাগ হয়ে গিয়েছিল এর ফাতেম রাজ না তা আল্লাহ রসুল এর কাছে চাকর চাইতে গেলেন মেয়ে আর আল্লাহ রসুল তাকে বললেন আম্মা যান রাত্রিবেলায় শোয়ার সময় তেত্রিশ বার শোবান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ আর চৌত্রিশ বার আল্লাহ হকবার পড়বা আল্লাহ সুমাতলা তোমার কাজ সহজ করে দেবে তিনি কি চাইতে গেলেন আপনি আমার কাছে টাকা চাইতে আসলেন হ্যাঁ আমি বললাম যে ভাই ইনশাল্লাহ দোয়া করে দিলাম আপনাকে টাকার ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ এই কথা যদি আমি বলি আর আপনি হাইলি এডুকেটেড একটা ভালো মানুষ হন তো যেতে যেতে বলুন যে তার বস একার লয়কার খুব পাকা লোকগো টাকার বেলায় ঠিক আছে বলবেন না আর আমি টাকা চাইতে গেলে আমার হলো দোয়া দিল কত বড় দোয়া আল্লাহ রসুলকে রসুলের কাছে নিজের মেয়ে গেলেন যে তোমরা এই করো আল্লাহ রসুল বলেন যে তুমি এই দোয়াটা বড় কাজ আসান হয়ে যাবে মেয়ে খুশি হয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেল আচ্ছা ঠিক আছে আমার আর কিছু লাগবে না দেখেন তো মেয়ে কাকে বলে নিজের মেয়েটাকে তৈরি করে তো ফাতে মারা জেলা ক্লানার মতো আচ্ছা তৈরি করতে গেলে বাবাকেও বাবা হওয়া লাগবে আল্লাহ রসুলাম মিটিং এ থাকুক মজলিখে থাকুক ওহি আসুক এমন একটা দিন হয়নি যে ফাতে মারা জেলা ক্লানা আল্লাহ রসুলের ঘরে ঢুকেছেন আর আল্লাহ রসুল বসে থেকেছেন শুয়ে থেকেছেন চট করে ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ে জোরে ধরে কপাল একটা চুমু খেতেন বিগত তিন বছর হলো আপনার মেয়ের সাথে আপনার কথা হয়নি মনে নাই আপনার মেয়েটা বিয়ে পাস বিয়ে পড়াশোনা করছে এম এ করছে কিন্তু আপনার মেয়েটাকে একবার কি মাথায় হাত দিয়ে চুলে হাত দিয়ে বলেছেন মা তুমি কেমন আছো তোমার কিছু লাগবে কি না তুমি কি অসহায় ফিল করছো কি না ইত্যাদি ইত্যাদি করেছেন না মেয়ে যত বড় হয় তত তার প্রবলেম বাড়তে থাকে আল্লাহ রসুলের কি চরিত্র ছিল আল্লাহ একবার ভাবেন যে ফাতে বাড়িতে যেতেন তার বাড়িতে আসে তিনি উঠে গিয়ে চুমু খেতেন আপনি আপনার মেয়েটাকে তৈরি করেন ওইভাবে আর বাবাকে হতে হবে লুকমান হিকিমের মতো আপনি আপনার ছেলেকে যখন স্কুলে পাঠাচ্ছেন আর বলছেন বেটা সিধা যাবি সিধা আসবি রাস্তায় যদি কিছু দেখিস চোখ কান বুঝে যাবি কোন প্রতিবাদ করবি না এটা ভারতবর্ষ একজন স্যার আমার পুরনো এক স্যার এসেছেন আমার স্কুলে আমি অফিসে বসে আছি এসে বলছে সাইনুর তোমাদের স্কুলে একটা অ্যাড দিবা আমাদের পত্রিকায় কি পত্রিকা তো সঞ্চয়ন স্যার এই পত্রিকা তো আমি দীর্ঘদিন লিখেছি মানে আমি কবিতা গল্প লিখতাম খুব ছোটবেলা থেকে বহু পত্রিকা লিখেছি ভারতবর্ষে তো ইদানিং লিখা বন্ধ করে দিয়েছি তবে ইসলামিক লেখা লিখি তো তুমি কি আর লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছো না স্যার আমি তো লিখি তো একটা আমাকে শোনাও তো স্যার বসে আছেন বাংলা স্যার তিনি রিটায়ার্ড আমি একটা কবিতা শোনালাম ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বলছি ফেসবুকে দেওয়া মাত্র সত্তর আশি হাজার লোক দেখেছে তো আমি ওনাকে শোনালাম ওনার চোখটা ছলছল করছে আরে এত দারুণ লিখা স্যার চলবে সব লিখা স্যার বাপরে বাপ দৌড়াবে তবে আর তবে তো তুমি যে শুরুতে লিখেছো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা যে চলবে না কেন স্যার তাহলে কি লিখতে হবে স্যার বিপদ আর খুঁজে পাচ্ছে না তো যে কুলাঙ্গার তার বিরুদ্ধে তো লিখতে হবে সেটা প্রধানমন্ত্রী হোক অথবা আমার বাপ তা বললাম যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি কে তৈরি করছে প্রধানমন্ত্রী তো করছে তো সে তাও তো ঠিক গো তবে এ পত্রিকা এ কবিতা আমাদের পত্রিকা ছাড়তে পারবো না কেন তুমি তো জেলে যাবা যাবা আমরাও যাব কবিরা চুপ হয়ে গেছে সমাজ শেষ আর সত্য কথা বলে না নজরুলকে ঢুকতে হয়েছিল জেলখানায় দেখেননি রবীন্দ্রনাথ আরামে বিলেত বিলেত ঘুরে বেরিয়েছে কেন জাতিকে নজরুল মুখ খুলেছিল তাই আর রবীন্দ্রনাথ আরামে ঘুরে বেরিয়েছে তারপরে সে বিশ্বকবি কেন এ হিন্দুস্থা হামার আহে এই জন্য তাহলে বাবাকে বাবা হতে হবে লুকমার হেকিম এর উপদেশ গুলা যদি আপনি মেনে চলতে পারেন সমাজ সুন্দর গঠন হবে প্রথমে যে বাক্যটা বলেছি কুয়ান ফুসাকুম নিজেকে বাঁচাও ওহালিকুম পরিবারকে বাঁচাও নারা আগুন থেকে যে আগুন জ্বলবে মানুষ দিয়ে যে আগুন জ্বলবে পাথর দিয়ে আপনার ক্যালকুলেশনে বুদ্ধিতে ধরবে না যে আগুনও জলে মানুষ দিয়ে আগুনও জলে পাথর দিয়ে এটা আবার কেমন বাক্য বলে শাহিনুর ভাই জি এটা আল্লাহ সুমতলা সুরাত আহরিমের মধ্যে বলছেন যে ওই আগুন থেকে তুমি বাঁচো 
তোমার পরিবারকে বাঁচাও যে আগুনকে আমি আল্লাহ জ্বলাবো মানুষ দিয়ে আমি আল্লাহ জ্বলাবো পাথর দিয়ে পাথর দিয়ে আগুন জ্বলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে নাই কিন্তু এখানে বোঝাতে চাইছে আল্লাহ সুবাহ যে কি ভয়ঙ্কর আগুন হবে যে আগুনকে আগুনের জানা জানা নিয়ে হবে পাথর আর মানুষ তাই লুকমারে কিন্তু তার ছেলেকে বলছে কেমন করে মুসলমান হয়েছেন দশ বছর থেকে নামাজ ধরতে হবে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নামাজ আদায় করতে হবে প্রতিদিন চার ওয়াক যে নামাজ পড়ে সে মুসলমান না খালি জুমায় যে নামাজ পড়ে সে মুসলমান না খালি দুই ঈদে যে নামাজ পড়ে সে মুসলমান না খালি রমজান মাসে যে ইবাদত করে তারাও মুসলমান না পাঁচ ওয়াক যারা নামাজ আদায় করে তারাই মুসলমান এবার আপনি বিশ্লেষণ করে দেখেন আপনার এলাকায় কজন মুসলমান আছে কজন মুসলমান আছে আপনি বিশ্লেষণ করে দেখেন ও আমাদের এত ভয় লাগে এক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে গেলে মনে হয় আল্লাহ জাহান নামে দিয়ে দেবে আপনাদের ভয় লাগবে না লাগা উচিত না বাপের ডাক খানা শুনেছেন আর আমাদের ডাকের ডিজাইন আলাদা হয় তাই না উঠলি নি ঘুম থেকে উঠ মানে রাখাল ডাকছে বাপ ছেলের মধ্যে একটা সম্পর্ক হবে অসাধারণ এটা সম সম্পর্ক ইয়া বোনা ইয়া হে আমার কলিজার টুকরা আকিমির সলা তুমি সালাদ কায়েম করো অমরুবিল মারুফ ভালো ভালো কাজের কথা মানুষকে বলো জাতিকে জানিয়ে দাও ফজরের পরে একবার সৈদুল ইস্তেক ফার পাঠ করলে মাগরিব পর্যন্ত মরলে যান না সোবান আল্লাহ নাই বুঝেও না মানুষ সৈদুল ইস্তেক বার কার কার মুখস্থ যা তোলেন সৈদুল ইস্তেক ভার কার কার মুখস্থ আছে হাত তোলেন আচ্ছা এদিকে তিনজন চারজন এই পাঁচ ছজনের মুখস্থ আছে এরা তো সব শৈলপুরের লোক ওরা আমি মালদার যেখানে যায় ওরা সেখানে যায় যেখানে যায় সেখানে যায় ওদের ব্যাপারে একটা হাদিস বলি বলবো একটু আগে ওদেরকে শুনিয়েছি আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন নবীগণ জান্নাতি যারা নবী তারা জান্নাতি সত্যবাদী জান্নাতি অবুজ শিশু বাচ্চা ছেলে মেয়ে জান্নাতি আর যারা শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য একজন দিনী ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসে সেই সাক্ষাৎকারীও জান্নাতি সুহান আল্লাহ জাহান্দি ওই ভাইরা এত ভালোবাসে আমাকে যে যেখানে মালদায় প্রোগ্রাম হয় চলে যাই শুধুমাত্র আল্লাহর বাস্তে যদি একটু আগে বললাম যে পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট না খেয়ে থাকেন তিন সালা জান্নাতে দেখা হবে মজা করে বললাম আমি জানি ওরা কেউ খায় না বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর যারা আয়তুল কুরসি পাঠ করে তারা মরলে জান্নাতে যাবে বুঝতে পেরেছেন এটা যে ভালো কাজ মানুষকে বলেন যে তাহার যদি সালাত আদায় করো আল্লাহ রসুল বলেছেন যে চোখ আল্লাহর ভয় কাঁদে ওই চোখ জাহান নামের আগুন স্পর্শ করবে না এখান থেকে ভালো কাজ ভালো কাজ এরা টুকটুকি যেতে গিয়ে থেকে গিয়েছে ওকে একটু ধাক্কা দিয়ে তুলে দাও ভালো কাজ এরা বৃদ্ধ মানুষ বোঝা বহন করতে গিয়ে ট্র্যাড ওকে একটু হেল্প করো এটা যে ভালো কাজ লুকমারে কিন্তু ছেলেকে বলছে বেটা দাঁতের সামনে ভালো কাজের কথা বলো পরে বলছেন অনহা আনিল মুনকার মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে মাথা দাও আপনাকে যে প্রথমে সে এত দোকান পাটের জন্য বস বকলাম কেন আল্লাহ রসুলের নির্দেশ কিছু করার নেই আপনাকে বলতে হবে আমাকে বলতে হবে যে আপনি ভুল করেছেন আপনাকে সুধরে দিতে হবে আপনাদের মাওলানা সাহেব পস্তাচ্ছ ছিলেন যে লোকগুলো করে কি গো এত মানা করেছি তারপরে মানুষ শুনে না দোকান বসাতে মানে জোর জার মূল লোক তারা বুঝতে পারলেন না কিছু করার নেই এ হচ্ছে অবস্থা তো বলছে যে অন্যায় কাজ থেকে বাধা দাও অন্যায় কাজ কি অন্যায় কাজ হচ্ছে পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাওয়া সমাজে গ্রুপ লোন থাকা সমাজে বন্ধনের কর্মীকে ঢুকতে না দেওয়া একবারে ডাক্তার বলেন তো যে কোনো বন্ধনের লোক এলাকায় আসবে না একবারে ওপেনলি বলেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে মানুষ খেপবে না 
জি খেপবে অন্যায় থেকে মানুষকে বাধা দিতে গেলে খুব মুশকিল সব ঠিকঠাক আছে বক্তৃতা ঠিকঠাক আছে কিন্তু যখনই জর্দা থেকে বলবেন নিষেধ করতে তখনই মেজাজ খারাপ আমার হুজুর মাকুল বলেছে আপনি হারাম বলেন কোন সাহসে সারা জীবন মক্কার গিলাপ ধরে যদি কেউ কান্নাকাটি করে আর জর্দা খায় ওর থাকার জায়গা যাওয়ার নাম তাহলে লুকমান একিম ছেলেকে এই কথা বললেন যে বেটা অন্যায় কাজ দেখলে জাতিকে বাধা দাও এর পরে লুকমান একিম বলছে যে এখন আমার ছেলেকে পিটবে এই কথা বললে আমার ছেলেকে মারবে জাতি তাই লুকমান একিম ছেলেকে বলছে অসবির আলামা সাবাক বেটা এখন ধৈর্য ধারণ করো জাতি তোমাকে মেনে নেবে না তাহলে বাবা এরকম হতে পারে মা ওরকম হতে হবে তাহলে কি হবে সুসন্তান তৈরি হবে যে সুসন্তান ইসলামিক সমাজ গঠনে সাহায্য করবে ইসলামিক সমাজ গঠনে যে সুসন্তান সাহায্য করবে তবে গা আমাদের ইসলামিক সমাজ গঠন হবে নইলে হবে না সুদের বিরুদ্ধে কথা বলবে ঘুষের চাকরির বিরুদ্ধে কথা বলবে আল্লাহ রসুল বললেন যখন তুমি বিবাহ করবা চারটে জিনিস দেখে বিবাহ করো তার মধ্যে একটাকেই প্রাধান্য দিলেন সেটা কি দিনদারিতা মেয়েটার রূপ দেখতে বললেন তবে আপনাকে আমি বলছি আপনার স্ত্রীর রূপ আপনার কাছে দু মাস টিকবে দু মাসের পরে তিন মাসের বেলায় আপনার চোখ এমন হয়ে যাবে একটা হিন্দিতে কথা আছে হার মার্ক দুঃসে গা বিবি পাচা না তাহে প্রত্যেক পুরুষের অন্যজনের বই ভালো লাগে দেখবেন আপনার বিশ্ব সুন্দর যদি আপনার ঘরে থাকে তারপর আপনি জেনায় লিপ্ত হয়ে গেছেন একটা কালো মহিলার সাথে হয় না দেখেন না সমাজ আছে না তাহলে তাহলে দিন দারিতা দেখে বিয়ে করতে হবে এটা কতদিন অবধি থাকবে ডেথ মরার পরেও থাকবে ওই বিবি থাকবে জান্নাতে এবার এখানে একটু বলি আপনার এলাকায় নির্বাচন করা হয় কিভাবে মেয়ের বিয়ে অতদিন দিব না যতদিন না জামাই পাচ্ছি চাকরিজীবী ঠিক না ভুল বললাম যতদিন না আমার চাকরিজীবী জামাই পাচ্ছি অতদিন মেয়ের বিয়ে দিব না প্রয়োজন হলে মেয়ের মেয়েকে আমি ওই কুমড়োর বীজ রাখে না বীজ করে রাখবো দরকার নেই আর একটা ফসল ফলাবো যা হয় হবে মূর্খ সমাজ এই মূর্খ সমাজ কাকে আদর্শ মনে করে চাকরিজীবী দু লক্ষ টাকা দাবি করেছে একখান বুলেট দাবি করেছে এসি ঘর পুরো ফ্রিজ সবকিছু সাজিয়ে নিয়েছে সে নাকি আদর্শ মাস্টারের পুরস্কার পায় কুলাঙ্গার ওর পেটে তো বিদ্যাই নাই ওর বিদ্যার মুখে লাথি মারি এটা কি বিদ্যা হলো এটা কি বিদ্যা হলো আপনি আপনার মেয়ের বিয়ে দেখবেন কিভাবে ছেলেটার মধ্যে কতটা দিনদারিতা আছে ওই যে মাস্টার দেখে বিয়ে দিলেন আপনার মেয়ে আপনার ছেলে বা আপনার জামাই যে স্কুলে মাস্টারি করে ওই স্কুলে ম্যাডামও আছে শুধু আপনার জামাইয়ের বউ একটা না হোয়াটসঅ্যাপটা চেক করিয়েন তো দেখেন ও জান দিয়ে দিবে পাসওয়ার্ড দিবে না এত গোপন কথা সাইন রহমান বলেন কেন কিছু করার নাই জাতিকে বাঁচাতে হবে তাই নইলে মোবাইলে লক কেন এত বুঝি না তো বাড়িতে নাই তালা দেন সম্পদ থাকে তাই তো মোবাইল এত তালা কেন জি ডালমে কুস কালা হে আন্দার মে কুস ডালা হে ভিতরে তো কিছু না কিছু আছে ওই আদর্শ শিক্ষক যিনি উনি ওনার কলিগের সাথে প্রেমে পড়ে আছেন এস এম এস হয় চ্যাট হয় ও ব্লু ফিল্ম আদান প্রদান করা হয় একই ঘরে বসে এটা আমাদের সমাজ লেডিস আলাদা কোনো এ নেই আপনার সেন্টাম নেই কামরা নেই যে এই লেডিজ আলাদা আলহামদুলিল্লাহ আমার স্কুল আমি করেছি লেডিজ আলাদা জেন্টস আলাদা কোন শিক্ষকের সাথে কোনো শিক্ষকের সম্পর্ক নেই আলাদা আলাদা করতে হবে আর নাইলে এরকম হলে আপনার বউকে পাঠাবেন না আরে মোহর না দিলেন আপনি ধাক্কা মারবো অন্য লোক কেন বুঝেন নি মোহর না দিলে দিলেন আপনি কিনে নিয়ে আসেন আপনার বউকে অন্য জন ধাক্কা মারবে মানে হেড স্যার এই কথা বলবে মানে আপনি আপনার স্ক্রিনে দেখেন না খেয়াল করেন অনুষ্ঠানের দিন এত সাজে কেন ওর বা সৌরভ নাকি সেদিন ও সাজবে কেন চাকরিজীবী হলে ভালো হয় চিনা আল্লাহ বলেছেন মহিলারা বাড়িতে থাকবে বাড়িতে থাকার মধ্যেই আছে কল্যাণ বহু মহিলাকে দেখা যায় 
পার্কে ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে গল্প করছে স্বামী বলছে তুমি কোথায় গো তো আই এম বিজি উইথ মাই ইংলিশ ক্লাস বুঝে আমি ইংরেজি ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত স্বামী পেছন থেকে ছবি তুলে গিয়ে রাত্রিবেলা অশান্তি আমি একটা কথা মাঝে মধ্যে বলি কথাটা যে এরকম গোটা দুনিয়া যদি আপনার শত্রু হয় সবারই সাথে একা লড়ে গিয়ে আপনি বীর পুরুষ বাড়িতে থাকবেন কোনো টেনশন নেই যদি স্ত্রী আপনার সাথ দেয় আর গোটা দুনিয়ার মানুষ যদি আপনাকে ভালোবাসে আর স্ত্রী যদি মুখ খাতা দেখা করে তাহলে মনে হয় যে গোটা পৃথিবীর লোক শত্রু হয় ভালো ছিল তাহলে জামাইকে বাঁচেন এভাবে যে যার দাড়ি আছে তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিব দাঁড়িওয়ালা লোকরাই ভালো হয় তবে সবাই ভালো হয় বলছে না আবু জেলেরও দাঁড়ি ছিল ওটা ভেবে লাভ নাই দাঁড়িওয়ালা দিয়ে যাহার নাম উদ্বোধন হবে ওটা ভাবেন না তাহলে দাঁড়ি চেসে পার পাবেন ওটা কাপুরুষের কাজ বলছি যে একটা সেরকম ছেলে দেখে বিয়ে দেন যার মধ্যে দিন দাঁড়িটা আছে ও মাস্টার ডাক্তার এটা না রুজি খেয়ে দেয় বলেন তো আল্লাহ এবার একটা লোকে কোটিপতি দেখে বিয়ে দিলেন এক বাড়িতে কোটিপতি মানুষ কোটিপতিদের আবার অহংকার বেশি হয় গার্লফ্রেন্ডও বেশি থাকে তো দেখবেন আপনার স্ত্রী আপনার মেয়ে কিন্তু সুখ পাবে না মানুষ যখন মারা যায় তখন অনেকে না খেতে পেয়ে মারা যায় যখন এই কথাগুলা বলি তখন মানুষ ভাবে দেখ আমি কোটিপতি মানুষ আমার লাখোপতি মানুষ আমার না খেতে পেয়ে মারা যাবো না কেন আপনি ওই লোকটাকে খেয়াল করেননি যার আট দশখানা লরি চলে বিয়াল্লিশখানা বাস রাস্তায় চলে ওর সামনে দশ রকমের দশটা মিষ্টি নিয়ে যান বলেন ভাই একটু টেস্ট করেন তো বলেন না আমি তো মুশকিল করতে কেন আই এম সাফারিং ফ্রম সুগার বুঝে খুব বিপদ আছে ভাই মিষ্টি খেতে পারিনি কত বছর হলো তেরো বছর যাবৎ মিষ্টি খালি দেখি ভাই খেতে পারি না রুজিকে বন্ধ করেছে টাকা দিয়ে কোনো কাজ হলো কোনো কাজ হবে না আরে আসল শান্তি হচ্ছে মন এই জায়গা হচ্ছে শান্তি এটা হচ্ছে শান্তির কারখানা রিক্সা চালিয়েছে সারাদিন সালাত আদায় করে ইশা সালাত আদায় করে বউ কেনে জোরে ঘুমে গেছে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে কোনো টেনশন নাই কোথায় লরির চাকা বাস্ট করলো কোথায় কি করলো ফোন আসবে না একবারে ফজরে গিয়ে উঠে আবার ফজরে সালা দুজন আদায় করছে কি শান্তি বলেন তো তাকাতে ভাই কখনো সুখ শান্তি এনে দিতে পারে না অতএব ছেলে এটা নাকি আপনাদের এলাকার অনেক অনেক বড় রোগ শুনলাম যে মেয়ে আমার পেকে যায় জাক্কা আবার গাছ বাড়াক কিন্তু চাকরিজীবী জামাই না পেলে বিয়ে দিব না এই নীতিকে ত্যাগ করুন এই নীতিকে ত্যাগ করুন কারণ রুজির মালিক আল্লাহ সোমারা তারা আকাশ থেকে রুজি আসে আকাশ থেকে রুজি আসে আচ্ছা এবার একটা কথা আপনি যে আপনার মেয়েকে বিয়ে দিলেন ওই দুজনের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গেল খুব সুখের জীবন কাটাতে লাগলেন দুজনে ওই মেয়েটা কি চাইবে না যে আখেরা তো সেই লোকটা তার স্বামী হোক চাবি কি যাবে না তো যে মাস্টার দেখে আপনি বিয়ে দিলেন ওই মাস্টার কি করে স্বাধীনতা দিবসে গিয়ে বন্দে মাতারম বলে এটা হচ্ছে শির্ক আল্লাহ সোবান তালা বলছেন যে শির্ক করবে খাস তো বাছাড়া মারা গেলে তার থাকার জায়গা জাহার নাম সুরা নিশা ষোলো নম্বর চার আয়ত আয়ত নম্বর আটচল্লিশ এবং একশো ষোলো নেতাজির জন্মদিন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন তাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবে শামসুল হক আচ্ছা না মাল্যদান করবে আপনার স্বামী ওখানে দাঁড়িয়ে বলছে বলো ভারত ভাগ্য বিধাতা আমাদের ভাগ্য বিধাতা কি আল্লাহ না ভারত তো যে বলছে যে ভারত এটা কি শির্ক নয় কেন মুনিশ খাটা কি ভালো ছিল না ওখানে কি করতে গেল শির করত বাধ্য শির করত বাধ্য যে একটু দাঁড়িয়ে রাখবে স্কুলে বন্ধুরা বলে অল্ট লাগছে রে কি করেছিস মুখটা বেশি করে ফেলেছিস মানে কাপুরুষ হও সমাজ তোমাকে মূল্যায়ন করবে না সমাজের মূল্যায়ন দাঁড়িয়ালা লোকদেরকে সমাজে মূল্যায়ন করা হয় না মনে করা হয় এরা মূর্খ খালি মাদ্রাসায় পড়েছে হয় না আমাদেরকে যখন দেখে আমাকে তো স্বাভাবিক দাঁড়িয়ালা লোক থাকলে মানে মাদ্রাসায় পড়েছে কি করেন তো শিক্ষকতা করি কি আরবি পড়ান মেন্টালিটি কোথায় গিয়েছে তো না ভাই আমি তো ইংরেজি পড়া কি আরেকবার বলেন মানে ইংরেজি পড়ায় আপনার পড়াশোনার যে ইংরেজি নিয়ে পড়েছি ও তাই ইংরেজি পড়া লোক তো দাঁড়িয়ে রাখতে পারবে না এটা যে সমাজের বৈশিষ্ট্য 
তো মেয়ের জন্য জামাই বাসায় করেন আপনার জন্য জামাই বাসায় করেন কেমন দিনদারিতে তার মধ্যে আছে কিনা দেখুন অন্তত লাস্ট অবধি জানাজা সুন্দরভাবে পড়ানো হবে আপনার মেয়েটার জানাজা সুন্দরভাবে হবে কিন্তু এমন একটা লোকের ঘরে ফেলে দিলেন আরে আপনার মেয়ে বাড়িতে থাকতে দু তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়তো ও বাড়ি থেকে নামাজও বলে গিয়েছে কেন টাকা পেয়েছে টাকা গুনতে তো ব্যস্ত এই দুনিয়ার জীবন সত্তর আশি নব্বই একশো বছরের এর পরের জীবনটা নেভার এন্ড ইন লাইফ সারা জীবনের জন্য ওখানে ঠিকতে হবে সারা জীবনের জন্য আর যতটা পারবেন স্বামীর খেদমত করতে হবে আর ওই মাস্টার ডাক্তার নিয়ে খেদমত করা মুশকিল তবে দিনদার মাস্টার ডাক্তার হলে এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে তাহলে সমাজ গঠন করতে গেলে একটা ভালো মা লাগবে আর একটা ভালো বাবা লাগবে এই ভালো মা আর বাবা যদি হতো তাহলে দিনদার দিনদারিনীর সঙ্গে বিয়ে হতো আর আমাদের বিয়েতে এরকম প্রদর্শনী হতো না আমি জানি না আপনাদের এলাকায় হয় কিনা টাইম কটা অবধি আপনাদের এলাকা হয় কি না বিয়ের সময় একই প্যান্ডেল হয় না ছেলে আর মেয়েদের খাওয়ার খাওয়ার যে জায়গা আচ্ছা তারপরে দেখবেন সুন্দর করে একটা স্টেজ ছোট মতো করে বাড়িতে একটা স্টেজ তৈরি করা হয় পেছনে লেখা থাকে বুলবুল প্লাস সোনিয়া বিবাহ আছে না এরকম হয় মেয়েটাকে ওখানে বসিয়ে রাখা হয় একটা লাল শাড়ি পরিয়ে যতজন লোক আসে কিছু একটা গিফট দেয় আর হাতে একটা চাকু ও চাকু না তো কি লাগে এরা ওই চামুচ নিয়ে একবার এ দিক থেকে গুতা মারে ও দিক থেকে গুতা মারে খাওয়ায় না খাওয়ায় কি না তো এত ভিকারি তো আপনার মেয়েকে বিয়ে কে দিতে বললো লোকটা এক বেলা খেতে খেতে তার জন্য উপহার নেবেন আপনি আছে না আমাদের সমাজে মেয়েকে শুরুতে জেনা করে দিয়েছে বলছে তুই গোটা দুনিয়া তোকে দেখুক চাটুক জেনা করুক তারপরে তোর বিয়ে হবে চেটে পুটে যা বাকি থাকলো ওর জামাই পাবে এখন রাত্রেবেলা গিয়ে হচ্ছে না আবার খালা দিয়ে ভাবি দিয়ে বাসর রাত সাজাচ্ছে এ জাহিলাত নাই আরে এত বড় জুয়াল লোকটা সব দিনে গা ধুতে পারে ও বিয়ের দিনে কি একা গা ধুতে পারে না ওর ভাবি ওকে গোসল করিয়ে দেয় তো ওই প্যারালাইজ ছেলে খেতে বিয়ে দিলেন কেন আশ্চর্য একটা ব্যাপার এ কি করে আদর্শ বাবা হতে পারে ওর ভাবি কেন ওর গায়ে হাত দিবে আমার ভাবি বাসর রাত সাজিয়ে দুজনকে নিয়ে গাল গল্প করছে তো শুরুতে তো যে না একবার ভাবিকে পেরে ধরে একবার ওকে পেরে ধরে আছে না একটু সমাজে দেখেন বিয়ের শুরুতে যে না এই জন্য প্রোডাকশন ভালো নাই প্রোডাকশন যে কেন খারাপ এটা আমরা বুঝি না আজকে বাবরি ওদের চলে গেল কেন ভারতবর্ষের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে নামাজ হয় না খালি বাবরি না এ যদুপুরের মসজিদও আগামী দিনে যাবে এই জন্য রেডি হয়ে থাকেন কারণ আল্লাহ আপনাকে আবাদ করতে দিয়েছে এই মসজিদে আবাদ হয় না বলে আজকে বাবরি আল্লাহ অন্য জনকে গিফট করে দিয়েছে জজ উকিলের বাবার ক্ষমতা আছে নাকি দেওয়ার নরেন্দ্র মোদীর মতন কুলাইন্দার একটা প্রধানমন্ত্রী আল্লাহ আমাদেরকে চাপিয়েছে কেন বুঝো ঠেলা ইমানদারিতা তোমাদের নষ্ট হয়ে গেছে তাই আমরাও মূর্খ তারাও মূর্খ আজকে হিন্দু সমাজ বলেন তো ভগবান কজন কজন গো হিন্দুদের ভগবান কজন তেত্রিশ কোটি যদি চার খান ভগবান হতো একজন বলতো এখন সূর্য উঠতে দিব না না হ্যাঁ তো এখনই উঠবে আর তো বললে না এখন কুয়াশা দেবো আর তো বললে বৃষ্টি হবে চারজন তো মারামারি করে ভগবানই মরবে অথচ তারা যখন কালেমা পড়ছে তাদের যখন বোম্ব সূত্র পড়া হচ্ছে কি বলছে এক কাম বোম্বাম দিউতা নাচতে নাচতে নিয়ে নি কিনছেন ভগবান একজন একজন আর কোনো ভগবান নাই আপনি বলছেন পরিত্রাণ পাবে পৃথিবীতে বাঁচতে হলে একজন মানুষের আইন মেনে নিতে হবে তার নাম কি বলেন তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এখন হিন্দু ভাইরা বলতে পারে ভাই আপনারা মানে এটা আপনাদের নবী আল্লাহ রসুল কি আমাদের নবী নাকি সমগ্র মানব জাতির নবী আমি যদি আমার ধর্মগত করানুল কেন থেকে বলি আপনি বিশ্বাস করবেন না তবে এলাকায় মনে হয় কিছু হিন্দু আছে ওদের জন্য একটা শ্লোক সময় নাই একটা শ্লোক বলি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ তিন নম্বর খণ্ড একশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠা মুখস্থ করে রাখবেন নইলে লাইফ চলছে দেখে নেবেন এখানে বলা হচ্ছেন ও অজ্ঞান হে তুক্রে তো মোহাম্মদ নাম পরিচিত মনে হয় না 
কে গো আমাদের নবী না মনে হলো জোর দেখি অজ্ঞান হে তুকরে তো মোহাম্মদ অন্ধকার না আসম মানে কি এমন একটা জামানা আসবে যে জামানায় মানুষ ডাইভার্টেড হয়ে যাবে যে জামানায় মানুষ অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হবে ওই জামানায় একজন ব্যক্তি তোমাকে স্বর্গে পৌঁছাতে পারে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আমরা বলি সাল্লাহু আলী ওয়াসাল্লাম তাকে মেনে নিও তবেই তোমরা স্বর্গে যাবে সুমার আল্লাহ তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে বলছে খ্রিস্টান ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি বাইবেল গসপেল অফ জন চ্যাপ্টার নম্বর বারো মন্ত্র নাম্বার বারো থেকে চোদ্দ ঈসা আল্লাহ সাল্লাম যাদেরকে যাকে তারা ভগবান মনে করে আল্লাহ ভাবে না উজুবিল্লাহ সে বলছে গসপেল অফ জনের মধ্যে যে আই হ্যাভ মেনি থিং টু সেন্ট ইউ নাও ইউ ক্যান বি অফ দেম নাও হোয়েন দ্য স্পিরিট অফ টু ছেল কাম উইল টেল দ্য রাইট পথ হি ডি ডোট সে এনিথিং আপন ইজ ওন উইন সেক এজ ই হার্ড ফ্রম আল্লাহ সোবান তারা হি উইল টেল টু দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হি গ্লোরিফাই মি ইজ নেম উইল বি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উনি বলছেন আমি তোমাদেরকে এখন অনেক কথা বলতে চাই তোমরা এখন বিশ্বাস করব না যখন সত্যের আত্মা আসবে যে আমাকে গ্লোরিফাই করবে যে নিজে থেকে কিচ্ছু বলবে না যা শুনবে আল্লাহ তরফ থেকে তাই বলবে যদি স্বর্গে পৌঁছতে চাও ইফ ইউ এন্টার টু দ্য হ্যাভেন যদি স্বর্গে পৌঁছতে চাও তাহলে তুমি কে ফলো করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শুনুন এই জন্য তো আল্লাহ কি বললেন ইন্না দিনা ইন্দাল্লাহ ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম কি ইসলাম তাহলে আল্লাহ রসুলের কথা মেনে নেবেন মেনে নেবেন কথা নেই কেন মেনে নেবেন আচ্ছা যদি মানেন স্বীকার করলেন মেনে নেবেন তাহলে কাল থেকে কেউ দাড়ি কাটতে পারবেন না আর দাড়ি চাষতে পারবেন না বলেন কে 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 চাষবেন আমার কথা বলার পরে দাঁড়ান তো আমার চেয়ে সুন্দরের ছাড় দেবো আপনাকে আপনি যদি আমার চেয়ে সুন্দর হন আপনাকে ছাড় দিয়ে দেব বুঝতে পারেনি বুঝতে পারেনি মনে জানেন আমিও সিনেমা জগতেরই লোক ছিলাম এরা টিভি সিরিয়াল করেছিলাম আড়াই হাজার ছাত্র মধ্যে আমার স্যার এস এন আচারিয়া পদ্মা নদীর বাঁকে বলে একটা টিভি সিরিয়াল হয়েছিল তেষট্টি পর্বের আমাকে হিরো হিসেবে নিয়েছিল ওই জামানে যখন দাড়ি চাষ আসে তো দেখি আমার চেয়ে সুন্দর কে আছে যে দাড়ি চাষবেন আর যদি না থাকে তবে কালকে থেকে সবাইকে নিয়াদ করতে হবে দাঁড়ি ছেড়ে দিলাম সবাই বলি ইনশাল্লাহ দাঁড়ি আলো লোকরাই বললো দাঁড়ি চা থাকলো বলেনি এবার একটা বাধা আসবে বাধাটাকে আমি ক্লিয়ার করে দিই যে আপনি আপনার স্ত্রীকে গিয়ে বলবেন হাগো সাইনুর রহমতি এত করে বললো দাঁড়িটাকে ছেড়েই দিই আপনার স্ত্রী ও বলবি ও করে কথা এরকম ছাড়ো ওটা কথাকে তোমাকে মূল্য মূল্যায়ন করে লাভ নেই বলেন আপনাদের এলাকার মধ্যে কথা এই কথা বলবে এবার আপনার এই কাজ আপনার স্ত্রী রাজি হয়ে যাবে মাত্র দু টাকা খরচ করবেন ক টাকা দু টাকা না থাকলে নিয়ে যাবেন আমার কাছে দু টাকা কি করবেন সকালবেলা উঠবেন সুপার ম্যাক্স ব্লেড কিনবেন একটা সুপার ম্যাক্স জিলেট কিছু একটা কিনলেন দু টাকা দাম মনে হয় কি কিনলেন কিনে একটা আয়না আছে না বাড়িতে নিয়ে বলবেন বসে আপনার স্ত্রী রান্না করবে তখন বা বসে আছে তো যে দাড়ি তো কাপুরুষ কাপুরুষ করলো খুব শাইনুর রহমান তো দায়টা ছেড়ে দিলে ভালোই তো লাগে আচ্ছা দায়টাকে ছেড়ে দিই আপনার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রেডি করে বলবে বুড়ো বসে দাঁড়ি লাগবা মানে আপনার স্ত্রী গ্যারান্টি আপনি মরবেন দু সালে আচ্ছা এবার আপনার স্ত্রীকে একটা কথা বলবেন ঠিক আছে যাও আমি দাঁড়ি চাষব না নাও এ বিলেট না নাও তুমি তোমার মাথা নাড়া করে ফেলো মাথা চুল কেন রাখে সৌন্দর্যের জন্য তো অন্য আর কোনো কাজ নাই দাঁড়ি রাখতে বাধ্য আপনি উয়াজি বেটা আল্লাহ বলছে আমার আনি আনা রাব্বি আমার রোগ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এতদিন যে আপনার মাওলানা বলে খেছে যে দাঁড়ি রাখার সোননাথ মাওলানা দিন বুঝেনি মাওলানা দিন বুঝেনি ও জাতিকে গুমরা করে চলেছে ভাই ও নিজে বুঝে না নাহলে জাতিকে বোঝাতে পারেনি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব পুরুষ মানে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ রসুলের একজন সাহাবি হলেও চাষতেন যদি সোননাথ হতো সোননাথ ছেড়ে দেওয়াই উত্তম মাঝে মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা সাহাবির দাঁড়ি ছিল আপনি আপনার স্ত্রীকে বলেন যে এই যে সুন্দর চুল তৈরি করেছ চুলটাকে চেষে ফেলো যাও তাহলে আমিও দাঁড়ি চাষব তো স্ত্রী বলবে আচ্ছা ঠিক আছে চুল তো আমি চাচ্ছি না আপনি বলবেন দাঁড়িও আমি ছাড়ছি চাচ্ছি না ছেড়ে দিলাম হবে না পারবেন না দাঁড়িয়ে রেখে আমাকে বলবেন সাইনু ভাই দাঁড়িয়ে রেখে দিচ্ছি আপনার বক্তৃতা শুনে যদিও 
হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে রেখেছে আমার বক্তৃতা শুনে দাঁড়িয়ে রাখলে দেখবেন সুন্দর লাগবে তবে চাচা চাচি করেন না উপরটা নিস্তা অনেকে ছাটে এসব করে না এসব করলে কিন্তু ভালো লাগবে না চেহারা গ্লেজ নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল কত বড় মডার্ন মানুষ ছিলেন আজকের ডিটে আমেরিকান ছেলেরা কি করছে বলেন তো দাঁড়িয়ে রেখে দিচ্ছে আর টাকনুর উপরে প্যান্ট পড়ছে কেন এটা স্টাইল মডার্ন জামানা স্টাইল সবচেয়ে বড় স্টাইল বা ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ রসুল দাঁড়ি ছেড়ে দিয়েছেন টাকনুর উপরে প্যান্ট এখনকার বিজ্ঞান বলছে যে যার প্যান্ট টাকনুর উপরে থাকে সে কখনো গোপন ডাক্তারের কাছে যায় না মরার আগ পর্যন্ত তার সেক্সুয়াল লাইফটা সুন্দর থাকে গোপন ডাক্তার খুঁজতে হবে না গিয়ে বলতে হবে না ডাক্তার সাহেব আর পারি না এটা বলতে হবে না যার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আর যার টাকার উপরে প্যান্ট বিজ্ঞান বলছে যে এই জায়গায় একটা হরমোন আছে ওটা সূর্যের আলো আসলে হরমোনটা বেশি স্খলিত হয় যৌনাঙ্গ মানে যৌন জীবন অনেক লংজিবিটি হয় আর মহিলাদের ঢেকে রাখলে সেটা হয় আর আমাদের সমাজটা উল্টো মহিলারা খুলেছে পুরুষটা ঝাঁট দিচ্ছে ঝাঁট দেয় না কিছু পুরুষ হ্যাঁ একবারে তলা দিয়ে চলে গেছে মানে হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী বলেছে গোটা এলাকা ঝাঁট দেয় তুই ঠিকই দিলাম এরকম করেছে তাহলে এই কাজটা করতে হবে দায়িকে ছেড়ে দিতে হবে পূর্ণাঙ্গ হালাতে ছাড়বে দেখবেন সুন্দর লাগবে দেখতে সুন্দর লাগবে দেখতে কি রাজি আছেন আছেন তো চুলকে যত সুন্দর করে কাটার কাটুন দায়িটাকে ছেড়ে দেন ইনশাআল্লাহ দেখবেন আপনাকে দেখে মানুষ সম্মান দিবে জাতি সম্মান দিবে দুনিয়াতে কল্যাণকর হবে জীবন আখেরাতে কল্যাণকর হবে আর যুবককে দরকার সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য যুবক দরকার যুবক যদি ট্র্যাকে চলে আসে লাইনে চলে আসে তাহলে সমাজটা পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য যুবকের অতিব ভূমিকা দরকার আপনি জেনারেল স্টাডি করছেন সাথে সাথে আপনার ই স্টাডি করেন আখেরাতের স্টাডিও করেন এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওখানে আপনাদের মালদা থেকেও স্টুডেন্ট আছে এবারও ভর্তি হবে আমাদের ওখানে একটা আমি স্কুল করেছি ডক্টর জাকির নায়কের যে স্কুলটা ছিল বন্ধ হয়ে গেছে সেম অনুকরণে হেরার আলো একাডেমি ওই স্কুলে হেডমাস্টার আমি আমি স্কুল পরিচালনা করি এক একটা রত্ন বানাবো টাকনুর উপরে প্যান্ট থাকবে দাঁড়ি ছাড়া থাকবে ডাক্তার হবে ডাকাত না এখনকার ডাক্তাররা বেশিরভাগ ডাকাত না সুগার হয়নি রে ভাই আপনার তাও টেস্ট কেন চারশো টাকা নিলে ওর দুশো ডাক্তারের দুশো এই টাকা খেয়ে ইবাদত করলে তাহার যদি কবুল হবে না খুব বিপদে আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করছি যে ইমানদার ওসি বানানো হাই আলা সালা হবে তো ইমানদার ওসি দাঁড়িয়ে যাবে আর পেছলে কনস্টেবল এইভাবে ফুড সাপ্লাই অফিসার বানাবো কেন আধার কার্ড ভোটার কার্ড আর এই খাদ্য সুরক্ষা কার্ডের যত নামের বানান মূল সব মুসলমানের তাই না কেন হচ্ছে পরিকল্পনা করে করা হচ্ছে আমি প্রায় জাল সাহেব বলি আজকেও বলছি আমার ভাইয়ের নাম হচ্ছে সোহেল রানা আর আমার আব্বার নাম হচ্ছে তাহেরা বেওয়া এ কি মানুষে করেছে গো বলেন যেটা কি মানুষে করেছে কত বড় বিয়াত ফেলে কাজ করতে পারে কেন ফুড সাপ্লাই অফিসে ওই যে কোনো দাস বসে আছে নিশ্চয়ই পরিকল্পিত করে আমাদেরকে ভুল করানো হচ্ছে আমাদেরকে ভুল করানো হচ্ছে মুসলমানের ঘরে যদি কারোর সব কিছুতে বানান ঠিক থাকে তো ভাববেন স্বয়ং আপনার আল্লাহ আপনাকে হেল্প করেছে কিছু না কিছুতে ভুল পাবেন অতএব ওই জায়গায় আমাদের লোক দরকার এই জন্য ডক্টর জাকির নায়কের মতো বানাতে চাইছি যতই গালি গালাজ করেন বিদ্যার সামনে টিকার কেউ নাই যেমন ইংরেজি তেমন আরবি তেমন উর্দু কে নেই ঠেকা তাহলে ইসলামিক সমাজ কি করে গঠন হবে এক মা তৈরি করতে হবে বাবা তৈরি করতে হবে যুবকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ রসুলকে আইকন করে নিতে হবে জাতির সামনে তবে আমাদের সমাজটা ইসলামিক সমাজ হবে দিন দুনিয়া দুটোই বাসবে সাকসেস ফর হেয়ার অ্যান্ড হেয়ার আফটার দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আমরা কল্যাণময় জীবন পাবো এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সোমাতলা যেন আমাদের সবাইকে মেনে চলা তৌফিক আদা করে আল্লাহ মামিন শেষ করতে বললেন যে আপনি আর আমাদের ঐকান্তিকভাবে বলতে চাইছি যে আপনাদেরকে আল্লাহ সোমাতলা যেমন অর্থ দিয়েছে সেই সাথে ইমানটাও অ্যাবজর্ব করার চেষ্টা করুন নেওয়ার চেষ্টা করুন ইমানটা নিন ইমানটা নিন আমাদের সমাজটা এমন হয়ে গেছে যে মাদ্রাসায় পড়া পাঠায় কোন ছেলেটাকে বলেন তো যার একখানে ঠ্যাং নাই এটা হাত নাই চোখ পেয়ারা 
এরকম ছেলেকে মা দেখে পাঠায় আর একটু ভালো ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠিয়েছে তো কি ঘটেছে ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পাঠিয়েছিল ও এবার উকিল হয়ে লন্ডনে গিয়েছে আর ওর মা বৃদ্ধাশ্রমে ঠিক না কোনো মৌলবীর মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দেখেছেন দেখেছেন কখনো আমাদের মাদ্রাখায় পড়ার সৌভাগ্য হয়নি আমাদের এখন দুঃখ লাগে যে যদি একটু মাদ্রাখায় পড়তে পারতাম আমি ছোটোবেলা থেকে ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমার জীবনটা ইংরেজির মধ্যে চলে গিয়েছে কিন্তু এখন আফসোস হয় আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ আমাদেরকে এক পর্যায়ে খেয়ে হেদায় দিয়ে দিয়েছে তো আপনার ছেলেকে আপনি দুটো কাজ একসাথে করাতে হবে ছেলে আপনাকে এসে বলবে আব্বা কেন তোমার মুখে দাঁড়িয়ে নেই দাঁড়িয়ে রাখো ছেলে বলবো যে তোমার প্যান্ট কেনে টাকা নিচ্ছে উপরে তুলো ছেলে আপনাকে গাইড করবে আমার ছেলের বয়স পাঁচ বছর রাউনাক রহমান তো ওর যখন সাড়ে তিন বছর বয়স আমি আমার আব্বাকে বলে বলে বিড়ি ছাড়াতে পারিনি আমার বক্তৃতা শুনে মানুষ বিড়ি ফ্যাক্টরি বন্ধ করেছে এ এটাও রেকর্ড আছে মানে আমার আব্বাকে পারিনি আমি ডাইনিং ভর্তি মানুষ বসে আছে আমার আব্বা বিড়ি খেতে খেতে আসছে তা আমার ছেলে বলছে তোমার লজ্জা হয় না দাদা বিড়ি খাও কেন আব্বা বলছে আরে ছিছি ছিছি আমার এতটুকু নাতি এই কথা বলে সেদিন থেকে আমার আব্বা বিড়ি ছেড়ে দিয়েছে বুঝতে পারছেন আমার দেড় বছরের মেয়ে মেহজাবিন রহমান নিশা বাড়িতে যতবার ঢুকবে সালাম দেয় সালাম এখনো ক্লিয়ারলি বেরায়নি কেন কে শিখিয়েছে শেখানো যায় আমাদের অভ্যস্ত দেখেছে আমি ঢুকছি সালাম আমার আম্মা ঢুকছে সালাম আমার আব্বা ঢুকে সালাম মানে যে ঢুকে সেই সালাম দেয় তো আমার স্ত্রী ঢুকে সালাম তো সালাম দেয় মানে শিখে নিয়েছে আমি যদি বাই চান্স ঢুকে পড়ি সালাম না দিয়ে কোনো সময় তো ভুলে গিয়েছি হয় না তারপরে আমার মেয়ে অলাইকুম সালাম নিয়ে রেডি থাকবে বয়স দেড় বছর জানি না পরে কি হবে তবে কালচার তো করতে হবে সমাজ তো পরিবর্তন করতে হবে আমার স্কুলের নার্সারি এতটুকু দূর ছোটো ছোটো ছেলে পেলে বাড়িতে গিয়ে আসসালাম আলাইকুম বলে দরজা একটু কমারে প্রথমে সালাম তারপরে একটু কমারবে কেন ওকে শিখানো হয়েছে তাই ওকে শিখানো হয়েছে তাই আমি যদি এখানে আপনাদেরকে বলি যারা ইসলাম চর্চা করেন না এমন বিএমএ পাস লোক আছেন এখানে আপনাদেরকে আমি যদি বলি বলেন তো পানি পান করতে গেলে কটা সুন্নত মানতে হয় কটা নিয়ম বলেন বক্তা আসা অব দেখলাম ফাও পাচ্ছেন বলেন পানি পান করতে গেলে কটা নিয়ম মানতে হয় এতগুলো লোক আছেন এটা শিকার কথা ছিল নার্সারিতে তারও নিচে বলেন